Claudia Vivas, presidente de la ONG de Sir Basta de Berizo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Roberto Novoa la saluda. Hola, buenos días, Roberto. ¿Cómo le va? Un saludo a toda la audiencia. Bien, a mí me va muy bien, pero estoy medio enojado, indignado con las declaraciones de Beatriz Rosquet de la tarde de ayer, ocupando una banca en el Senado de la Nación, dándole a sus dichos un rol institucional, eh, que echa por tierra el trabajo que hacen ustedes, mis vecinas, eh, echa, tira al suelo todo lo que estamos haciendo para evitar la violencia de género, para evitar esto de que haya señores golpeadores, para, para eh, poner inclusive al Estado al frente, acá en la Municipalidad de la Costa tiene una organización especial, una dirección, y esta mujer acaba de decir, bueno, como los matrimonios golpeadores, hay uno que golpea y otro que le encanta ser golpeado. Yo no sé qué van a hacer ustedes como institución, si van a pedir un, un, una, una este, restitución, una no, no, no sé, la, la, la llamo precisamente para, para darle espacio para que usted opine en, en relación a este tema. Bueno, este, en principio eh, pensar en este, la necesidad de, de organizaciones como las nuestras y como las de Mujeres del Mar, con las que vamos a hacer la capacitación, justamente para poder eh, aportar a la sociedad una visión con perspectiva de género. Porque en tanto que esta construcción cultural que expresa Roger es histórica, ¿sí? eh, no podemos decir que eh, ella quizás está expresando un gran sector de la sociedad que lo piensa así, que la relación de, de violencia es una relación entre pares, que a las mujeres nos gusta que nos peguen, que, no, que volvemos con el, con el violento porque somos locas. Bueno, un montón de mitos y prejuicios que se manejan en la sociedad, ¿no? Y puntualmente con las expresiones de Roger lo que hay que hacer es eh, repudiarlas y exigirle como senadora que eh, haga un curso de capacitación. Y además que nos lleva a la, la idea que tenemos siempre, que en política a veces los lugares que tenemos que ocupar las mujeres por la ley de cupos, que ya es una discriminación, porque decir, bueno, hasta el 30%, ¿no? O a partir del 30%, eh, a veces se usa este cupo con una perspectiva también patriarcal y machista para pagarle a un hombre que ese hombre dice qué mujer va a poner. Así que, bueno, lamentable lo de Roget, pero bueno, yo como ONG, nosotros siempre trabajamos sobre lo positivo. Y quiero tomarlo en el tema de decir, bueno, lo de esta mujer es casi, casi digamos, el inconsciente colectivo de una sociedad, ¿no? La verdad que me, 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 alegra, me alegra la mañana, porque que las organizaciones no gubernamentales, que la ciudadanía organizada se exprese en este sentido, en contrario a lo que está diciendo un senador de la Nación, me llena de optimismo y esperanza y de la posibilidad de que haya una Argentina distinta. En los hechos y en concreto, ustedes como ONG van a hacer llegar una nota, una solicitud de, de desagravio, de ¿qué van a hacer? ¿Qué van a mandar al Senado? Porque estoy de acuerdo con sus declaraciones, lo comparto, pero concretamente ustedes van a mandar una notificación al Senado, le van a pedir a, a Beatriz Rosquet que se re, rectifique de esto, o, o le van a decir, bueno, le ofrecemos un curso para que usted se ilustre y cambie de opinión. Las dos cosas, le vamos a enviar una nota, pero no individualmente, sino con un conjunto de ONGs, este, porque nosotros siempre actuamos en red, como ahora vamos a actuar con, con las compañeras de Mujeres del Mar, con, con en el tema este de la capacitación, ¿no? Le vamos a decir las dos cosas, que se rectifique, porque justamente ella es una persona pública, y segundo, que haga un curso sobre perspectiva de género, porque le va a venir muy bien, primero como mujer y segundo como legisladora. Muy bien. Usted este, va a estar acá en, en, en la costa acompañando a, la, a las mujeres que están trabajando. Sabe del trabajo duro que están enfrentando estas mujeres, ¿no? Cot cotidianamente y además está en pleno conocimiento de que hay una dirección de la municipalidad, del propio Estado local, eh, a, apoyando y motorizando esto. Sí, nosotros, este, eh, no, en mi caso yo, van mis compañeras, Fabiana Anadez, eh, Mayra Bamonde y Sofía Jungemach, que son parte del equipo interdisciplinario de esta ONG. Eh, van a estar capacitando en el día de mañana. Invitamos a toda la población a que se acerque. Y mm, concretamente lo que sobre lo que trabajamos como ONG, decir basta, es en transformar 
lo legal en legítimo. Es decir, sabemos que existen eh, leyes en nuestra sociedad que son progresivas, que son de avanzada, pero también sabemos que las personas de aplicarlas y de asistir a las víctimas eh, no están capacitados con una perspectiva de género. Por tanto, la ley se transforma en letra muerta cuando una mujer va a una comisaría y no le quieren tomar la denuncia, o va a un hospital y no le quieren hacer un certificado. Con este objetivo surgió la ONG de Sirvasta, que, que yo presido en la ciudad de Berizo, eh, sobre todo sobre el tema de el, la ruta crítica que atravesaron cientos de mujeres que padecieron violencia y que pudieron salir nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras compañeras, nosotras mismas. En algún momento de nuestra vida todas las mujeres atravesamos situación de violencia. Y sabemos que eh, sobre todo nosotros nos apoyamos en el trabajo de Fabi Gómez, que es la presidenta de Mujeres del Mar, que fue quien nos contactó y sabemos que es quien está trabajando digamos, como un llanero, ¿no?, desde hace años y convocando y tratando de hacer redes con compañeras. Nos parece importante y la verdad que en este momento no tengo mucho conocimiento de la actitud de, por parte del Estado, pero bueno, la experiencia nuestra, como decir basta, fue que nosotros en la ciudad de Berizo surgimos en el año 2012, a fines de ese año se creó la comisaría local, a principios del 2013 la mesa local por violencia, que en este momento estoy coordinando, y nuestra experiencia marca que sobre todo el tema de las políticas de género para que se hagan carne en la sociedad, para que las mujeres seamos solidarias con otras mujeres que padecen, para que los empleados públicos puedan eh, trabajar asistiendo a las víctimas sin este, emitir juicios ni destacar eh, prejuicios como la señora Roje, lo que tienen que estar es capacitado porque justamente cuando hablamos de la violencia de género estamos hablando de una construcción cultural de la sociedad en que cada uno de nosotros tiene un rol, ya sea para reproducir o para cuestionar. La verdad que me, me ha puesto muy feliz en la mañana de la radio, hoy justo el cumpleaños de la radio, este, escucharla, este, escuchar sus conceptos, sus ideas, y me alienta a ir en la búsqueda de una Argentina distinta, igualitaria, más equitativa, y con el cambio de algunos preceptos que son muy antiguos. Así que, que Claudia, le agradezco enormemente este contacto en la mañana y que tenga usted buen día. Bueno, muy feliz aniversario a FMR de Mar de Ajó y repetimos la convocatoria de esta capacitación del rol de acompañante en red. Los esperamos a partir de mañana y bueno, allá van nuestras compañeras Fabiana, Mayra y Sofía. Esperemos que haya mucha con concurrencia este, porque estamos haciendo un esfuerzo junto con el programa de violencia del Ministerio de Salud. Y un abrazo grande y felicitaciones por... por... Muy bien. Gracias, que tenga buen día. Hasta luego.